السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمان و میم مدینہ راجدھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے سروادنی رایا سادہ تکلے اندن ما رایا استاد مارے پریہ پٹا سہودرنگ رہے اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی اڑے انگرہ تال فویتر ما یا ربیع اللہ والما ستل لوگت وڑیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دا پرغیر تننگلوم محبت دا سنگمنگلوم நடந்து கொண்டிரிக்கும் போல் ஏ மங்களாபிரத்து பரவாஜக சனேகிகளாயா பிரியப்பட்ட சகோதனங்கள் அகலு சுன்னத்தி வல் ஜமாயத்தின்டே உன்னத நேதுருத்துத்தினி கீடில் प्रवाजग संदेशंगल विलिचरीच उन्डुल्ला रालियों तुडर्न महान माराय पंडितन मारडईं उस्ताद मारडईं संदेश प्रभाशनंगलों कळिंगे नम्मुड हुब्बुर रसूल कॉन्फर्नस परिसमाप्ती लेक एत्तु गया اللہ سبحانہ و تعالی لوگت نلگی ایٹوم ولی انگرہم تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلا النعمت القبرا علی العالم ای لوگت ایک اللہ تعالی نلگی ایٹوم ولی انگرہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دے نیوگ ما ادھو انڈ دنے نمک ایٹوم سندوشی کیانم آگوشی کیانم آنندی کیانم آہلاد توڑا و تکوڑانم ہردیم نرچ کنڈ سندوشنگل پنگ وکانم اللہ ایٹوم پنڈی میر یا دن ریاترنگل آن ربیع الاول اندید کڑین جگا لنگلیل آرڈے اکے او یڈبڈل گونڈ تیٹی دری چرن نریاج جنگلوں پنڈی دن ماریوں ورے اپول نبی دن آگوشتے انگی گری کی گئیوں آگوشت کی گئیوں چیدو گونڈی رکھنو اندد وشواسی گلا یاڑے گلک संदोषम नलगुन्द कारियमान पुदुमाध्य मंगलिले उड़ कारियंगल अरंजोंड रिक्योंना 
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളായിട്ടാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെയും സാദാത്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ ഉപദേശത്തിൽ വിശ്വാസം സമ്പൂർണമാകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെക്കാളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ഹദീസും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ആത്യന്തികമായി പറയാൻ സാധ്യമല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം അറിയുന്നത് സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല മാത്രമാണ് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല അറുഹുൽ മുഹമ്മദി അല്ലെങ്കിൽ അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദിയാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളെയും രഹസ്യങ്ങളെയും ലോകത്തൊരാൾക്കും പറയാനോ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാനോ വിശദീകരിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ബാഹ്യമായ ചില വിശേഷങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാവുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളെയും മാത്രമേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ അവസരമുള്ളൂ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ നൂറ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇമാമു തൊബരി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസപരമായും കർമ്മപരമായും അനുഷ്ഠാനപരമായും ആചാരപരമായും എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള ഇരുട്ടുകൾ മാറ്റി വെളിച്ചം നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാശമാണ് നൂറാണ് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിലേക്ക് പകർന്നു വന്നതിന്റേത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്യറാം തിരുനബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പല അവസരങ്ങളിലും പെരുമാറുമ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ തലങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ രണ്ട് സുഹാബിമാർ ഒന്ന് മഹാനായ രണ്ടാമത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്ന് രാത്രിയിൽ രണ്ടുപേർക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകാൻ ഒന്നുമില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിന്റെയും പ്രഭാവത്തിന്റെയും ലോകത്ത് നിന്ന് ശകലങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് 
മഹാന്മാരായ സുഹാബ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു അനോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിവേദനം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ വടി പ്രകാശിക്കുകയാണ് സുഹാബിയുടെ കയ്യിലുള്ള വടി പ്രകാശിക്കുകയാണ് അതിൽ തീ കൊളുത്തിയിട്ടല്ല നിബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഴുജിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ പ്രകാശത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ രണ്ട് സുഹാബിമാരും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മുഴുജിതത്തിന്റെ പ്രകാശനം രണ്ടുപേരുടെയും വടികൾ പ്രകാശിക്കുകയാണ് ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് സുഹാബിമാർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭൗതികമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെ അനുഭവിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്ത സുഹാബത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിന്റെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹിതായത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കബസാത്തുംബൂവയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകാശരേനുക്കളുടെ പകർപ്പുകളാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഹിത ഹൃദയത്തിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൂറുൽ ബിദായാത്തി വലൗന്നിഹായാത്തിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം വിശദമായ തലങ്ങളെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് അവിടത്തെ മുസന്നഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ പതിപ്പുകളിൽ ലഭിക്കാത്ത ഭാഗമുണ്ട് മഫ്കൂദായി എന്നാൽ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാഗം അത് നാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നൂറിൽ നിന്ന് ലോകം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ശ്രേണിയെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മതങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് മലക്കുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നത് എന്ന് ആധികാരികമായി നമ്മെ അവബോധം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടുത്തോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്ത സ്നേഹമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇമാം ബുഖാരുദിയുള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനരായ മുതങ്ങളുടെ സഹസഞ്ചാരിയായി മുന്നേറുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മറേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ആരോടാണ് മറേ മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എനിക്ക് ആരോടാണെന്ന് എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തങ്ങളോടാണ് നബിയെ ഉടനെ അവിടുന്ന് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ പറയുകയാണ് അല്ലയോ അമറെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ സമ്പൂർണമായിട്ടില്ല ഉമറെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് പറയുന്നത് ലോകഗുരുവായ പുണ്യപ്രഭു മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ആധികാരികമായി അറിവുകൾ തിരുസവിധത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കുള്ള അറിയിപ്പാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ താഴെയാണ് റസൂറുള്ളാനോടുള്ള സ്നേഹമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനായിട്ടില്ല ഓഴുമറേ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനായിട്ടില്ല ഉമറേ ഉടനെ മഹാനായ ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തിരുത്തുകയാണ് അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ ഈ സമയം എന്റെ മനസ്സ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് ലോകത്തെ എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ അഹബു ഇലയ്യമിൻ നഫ്സി എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ലോകഗുരു ആയ തങ്ങളെ തങ്ങളോടാണെന്ന് മറൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് മറെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഇതിന് ആധികാരികമായ അംഗീകാരം നൽകുകയാണ് ാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ എനിക്ക് എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം വേണ്ടത് ആരോടാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നായകരായ ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന് കാരണമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دنقل ولغت النمر ونهم بربيا يبن يبروا جغرود الله سنهم ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരോടുള്ള അതിനേക്കാൾ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈമാൻ ഈമാനായി മാറുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇമാമുൽ കുറുത്തുബി ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ റസൂറുള്ളാന് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും റസൂറുള്ളാന്റെ അഭിപ്രായവും രണ്ട് രീതിയിലായാൽ നബിതങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അഥവാ എന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കലാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കലാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞതിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വരുമ്പോഴേ ഈമാൻ ഈമാനാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് ഈമാമുകൾ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ ന്യായമായും ഒരു സംശയം വരാം ഒമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നവന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വേഗം അവിടുത്തെ മഴപ്പത്ത് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് മറ്റൊരു സംശയം വരാം എന്തിനാണ് നബിതങ്ങൾ ലോകത്തോട് മുഴുവനും എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടിനും വ്യക്തമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും റസൂലുള്ളാനെ ഇഷ്ടം വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു താല്പര്യത്തിനും അല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വെക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പകർത്താൻ ഇഷ്ടം വെക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരുചര്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് സമ്പൂർണരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല ആ നബിതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകാനാണ് നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാനെ വേണ്ട പോലെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല റസൂലുള്ളാന്റെ വഴിയെ നടക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരെക്കാളും റസൂലുള്ളാന് സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്നത് 
സംഘാടകര് ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വരുമ്പോ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സിൽ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സംഭാവന വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി സഹായിക്കണം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയണ ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വഴിയെ നമ്മുടെ ജീവിതം വരാനാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളും ഒന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി ഇത്ര വേഗം എങ്ങനെയാണ് മഹബത്ത് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ മഹാനായി പിന്നെ ഹജറുല്ലാനി റതിയാഹു എന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇഹ്തിയാരിയായ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹം ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് അപ്പോൾ ഇഹ്തിയാരിയായ മഹബത്ത് ഒരാൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് ഇടപെട്ട് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ മഹബത്താണ് തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള മാനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഖുഷൈരിയും അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷെറാനിയും റതിയുള്ളാഹു തലാൻകുല്ലി അവരെല്ലാം വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് മഹബത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മഹബത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഉപ്പയോടൊരു മകൻ നൽകുന്ന സ്നേഹം മകനോടൊരു വാപ്പ നൽകുന്ന സ്നേഹം ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് നൽകുന്ന സ്നേഹം ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത മഹബത്താണ് എല്ലാ ദിശയിലൂടെ നോക്കിയാലും ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള വിധാനത്തിൽ ആരാണ് ഏത് വിധേന നോക്കിയാലും ഏത് മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും അള്ളാഹു എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങൾ അനുരാഗത്തിന്റെ അത്യുന്നത ലോകത്ത് നിലകൊള്ളുകയാണ് അവിടെ ഒരു മേഖലയിലും നബിതങ്ങൾ രണ്ടാമതാക്കേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു ന്യായം കൂടി ഇമാമുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ ഒരു നോക്കുകൊണ്ട് നന്നായവർ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നന്നായവർ ഒരു നാട്ടുനോട്ടം കൊണ്ട് നന്നായവർ ഒരു പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നന്നായവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുമെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് തർക്കയ്യത്തിന്റെ ശേഖുമാരുടെയും മേലെയുള്ള റസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ മഹാനരായ ാണ് അതാണ് ഇമാമെ അഹമ്മദ് റിലാ ഖാൻ തങ്ങള് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ നബിതങ്ങളുടെ നോട്ടം പതിഞ്ഞു പോയത് ആ നോട്ടം പതിഞ്ഞ സ്ഥാനം അനുഗ്രഹീതമായി മാറുകയാണ് ആ നോക്കിന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഉടമയായ മുഹമ്മദ് 
സല്ല അള്ളാഹുഅലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബി വസല്ലം മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മഹബത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇലാ ജനാബി റസൂലില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്കാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മുൻഗാമികളായി മാമുകളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം മതങ്ങൾ ഒരു വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയ ഒരു ലീഡറല്ല കുറെ സിദ്ധാന്തങ്ങളോ പറഞ്ഞ് മാറി നിന്ന ഒരു ലീഡറല്ല ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോഴും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെയും ആടിന്റെയും കഥ പറയുന്ന നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ആധുനിക നാനോ മൈക്രോ ബയോളജിയുടെ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ലയിച്ചു ജീവിച്ചവരാണ് അവരുടെ ഇരിപ്പും നടപ്പുമെല്ലാം തങ്ങളോടൊപ്പം അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു ലോകത്തെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം മതങ്ങള് വഫാത്തായി മൂന്ന് നാട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരാൾ മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് അല്പനാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ സഹോദരൻ സിറിയായിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഷാമിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതാ മഹാനരായ ഒരു ജൂത സഹോദരൻ പരിശുദ്ധരായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അറിയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജൂതനായ ഒരു സഹോദരൻ ശനിയാഴ്ച ദിവസം തോറ വായിക്കുകയാണ് തൗറാത്തി എന്ന വേദം വായിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തൗറാത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വിശേഷണങ്ങൾ കാണുകയാണ് നാല് തലങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വം രേഖപ്പെട്ട് കാണുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഉടനെ അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വേദങ്ങളിലും നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരോടും ഉടമ്പടിയെടുക്കാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് വന്നാൽ അംഗീകരിക്കണം അനുസരിക്കണം എന്ന എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാതെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഈസ അലൈഹി സ്വലാം വരെ ആദാം മുതൽ യോഹൻ അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാം മുതൽ ഇസ്മേൽ മുതൽ യോസേഫ് മുതൽ യാക്കോബ് മുതൽ എന്നിവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാര് പറയും പോലെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ യഹൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ മോസസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ജീസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരോടും അവരവരുടെ കാലത്ത് തിരുനബിതങ്ങൾ വന്നാൽ അംഗീകരിക്കണമെന്ന ഉടമ്പടിയില്ലാതെ ഒരു നബിയും ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ നബിമാരും ഇവിടെ വന്നത് ഉടമ്പടി എടുക്കാതെ ഒരു നബിയും അയച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എന്നെ അനുകരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ നിയമം ഇല്ല വേറെ ഒരു പഴുതും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ആരാണെന്നറിയുമോ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെ രണ്ടാം വരവ് വന്നാൽ ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് ഈസാ നബിയുടെ ശരിയായിട്ടല്ല 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു മെമ്പറായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലൈസലാം മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ ഒരു മെമ്പറെ പോലെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വരുന്ന നേതാവാണ് നമ്മളെപ്പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിലെ മെമ്പറായിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിനല്ല സ്വതന്ത്രമായ ഒരു കിതാബിന്റെ അവതരണത്തിനല്ല നബിതങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനല്ല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വേദങ്ങളിലുമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ജൂത സഹോദരൻ സിറിയിൽ ഇരുന്ന കൊണ്ട് തൗറാത്ത് വായിക്കുകയാണ് നാല് സ്ഥലത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കരിച്ചു കളയുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എട്ടു സ്ഥലത്ത് റസൂറുള്ള വിശേഷണം കാണുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്നൊരു നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിശേഷണം പറയുകയാണ് അതും അദ്ദേഹം മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കരിച്ചു കളയുകയാണ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ആയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റസൂറുള്ള വിശേഷണം കാണുന്നു അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ തൗറാത്ത മുറിക്കാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥം ബാക്കിയുണ്ടാവില്ലയാ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മൻ മുഹമ്മദ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിച്ചു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിഷേധികളായ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരെയോ അവർ നിങ്ങളെയോ കാണാതിരിക്കട്ടെ അത് ശരിയായ പ്രവാചകനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വിശേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ള വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എവിടെ വരെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഒഴിവാക്കുക ഇത് എവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു ഏതായാലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഈ വേദത്തിൽ പറയപ്പെട്ട മഹൽ വ്യക്തിയെ ഒന്ന് കാണാം അദ്ദേഹം ചെന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളോട് പറഞ്ഞു 
മൂസാ പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിച്ച തൗറയെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ പ്രവാചകരെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തടയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും വേദത്തിൽ ഇത്രമേൽ മഹത്വം പറഞ്ഞ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയെ ഞാനൊന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് യമനിൽ നിന്ന് ഷ്യാമിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് സിറിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രാപ്പകലുകൾ താണ്ടി മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന സൽമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന സൽമാൻ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സലാത്തും തർദീയത്തും ഒക്കെ ചില കുറച്ചു നേരം കൂടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഈ സദസ് ഉള്ള സമയം നല്ല ഹുദൂർ ഉൽക്കൽ ബോർഡെ എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന സൽമാൻ റതി അള്ളാഹുവിന് പേർഷ്യക്കാരനാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതാണോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരുന്ന പ്രവാചകൻ ഞാൻ എത്രയോ ആറ്റുനോറ്റ് പോറ്റിയിട്ട് തേടി വരുന്ന പ്രവാചകൻ ഇതാണോ ഇസ്ഫഹാല ഗവർണറുടെ മകനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ വഴിയിൽ മദീനയിൽ വന്ന് കാത്തുനിന്ന് മുത്തിനബിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച മഹാനായ സീദുന സൽമാൻ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിതങ്ങൾ മൂന്നു നാളു മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയി സൽമാൻ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സൽമാൻ തങ്ങൾ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മൂന്നു നാളു മുമ്പ് കൺമറഞ്ഞ പുണ്യപ്രവാചകരായ മുത്തുമേനി ആണല്ലോ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ഇയാളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നപ്പോ കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയാലോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സൽമാൻ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ കൂടെ വരുമോ നമുക്ക് ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ആ പ്രവാചകനല്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്ന നബിയല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ ഞാൻ ആ റസൂറുള്ള അദാസനാണ് അടിമയാണ് അബുദാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടാരും തൗഹീദ് പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ബേജാറാവണ്ട സൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സൽമാൻ തങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പോയി ആരും ബേജാറാവണ്ട എന്താ കാരണം സെയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളി ആ സെയ്യിദിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് അബദ് അടിമ എന്നാണ് ഉമയ്യത്തിന്റെ അടിമയായ ബിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമയ്യത്ത് പടച്ചവനും ബിലാൽ തങ്ങൾ സൃഷ്ടിയും ആണ് എന്നല്ല എന്നതുപോലെ കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരുന്ന അടിമ ഒരുടമയോട് കാണിക്കുന്ന വിധേയത്വത്തെക്കാൾ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് വിധേയത്വമുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ പറഞ്ഞുവല്ലോ കൊല്ലബിയെ തങ്ങൾ പറയണം എന്താണ് പറയേണ്ടത് കുൽനബിയെ തങ്ങൾ വിളിക്കണം ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളെ വിളിക്കണം എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇബാദി എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അബുദുക്കൾ മിസ്കീൻ ഉയർജു 
فضلك الجم الغفير قال يا حبيبا يا تنغل يا عبد التبنيد بدينا يا داسنا نجال ينو برنال رب عبد ينار تطل الله مرش نيدا وعنيا ينار تطلان عارم أدل پندگي اڈگان اند دلیا إِرِكَتَ مَحَانَا يَا سَلْمَانْ دَنْغَلَ بَرَنْجُوَانَا عَبُدُهُ جَانْ رَسُورُ اللَّهَ اندَعْدِ مَيَانَ دَاسَنَا نَمُكْ پُوْغَامْ يَوِدَ كَانَ پُوْغَ اندَ دَا پْرَوَاجَكَ شِشْشِنْ مَارُدَ اَدْكَ لَيْكَ پُوْغَامْ اَنْغَنَ مَدِينَا پَلِّي اُوْدَ چَارَتْ جَنْ Pali nerae swahaba kalan e i manusia ni berada ni nampun deh cody kuga ya an, ada abli cci cody kuga ya an, assalamualaikum ya Muhammadu lannan anhu fihim Nabi dengan la pali runda agaman na bijari cci, idea murak kabli kuga ya an, oh Muhammad nabi assalam. فهاج البكاء من الأصحاب أبول صحابة مريمهم كريوعي أنا مدينة بلي ودا عتلا تلرند صحابا كل مريمهم كرنج وندي بريوعي أنا الليو سهودرا نينغلندا أنا جيدي تولد من أنتا نينغل أرانا لقد جدت جراحتنا لعلك غريب Ninggal jangan kita muri be, walau dah kiello, jangan kita muri bin debed ini etiello. Ninggal lori bace peradesi airi kiam, widesi ayi wanala airi kiam. Muno diwasa mai, habiba ya tenggal wafat ayi poi. Muno diwasa mai, mutu ni bidanggal wafat ayi. Allah ya sahodara, ninggal ninggal na beda ni eti allo. Udane ya dega marai we ane yale itu ni lam thali dini ummi. Allah ya yenda umma yenik jenam malgi irun dilanggil yenik kiwe eda na sahi kendi beril la irun do yale itu ni lam makar itu ora. Nyan tora yang na wai ciri ni lengil, ini prawa jangan hari ajar yang lengil, ibu da wan ni weden sahih kian di beri lla iran nello, mahana ya hasan denggal ne bidenggal udah kabur serifin da carat wan nene padi le, yalah itu ni lam uladi, yalah itu ni. سبحة سمى الأسودي يا ليتني ويبت قبلك في البقيع الغرقدي يا نيرتي أنا ما ريتش بويرن نينجيل يندا أمة أنا برسبي تشيلا أيرن نينجيل نبي دنغل دوا فات يندا بيدني أني كسهي كيندي بيريلا أيرن نو يندا مهان رأي سلما حسان دنغل برانج دبو Indonesia Yenna barangnya wonder nil kumbaran, orang almanot beri gaya ane Rasulullah hi denggalah perije perdetan mendi orang almanot beri gaya ane. Wanna pade gan jodh chowalla, ninggal da perenda. Wahana ya Ali yarli Allahu en barangyo, yen de beri Ali enane. Udane adegam barayu gaya ane. Inni wajat tusma kafit taura Allah yo sahodara Allah yo aliyar ilangal Avidat peru nyan Thorayil kandu tulla peru Taura tilimna ninggal uda peru Mini kariyam Udane mahana ya aliyar di Allah Enne parayu gaya an Priyamullah bari Idhivita nammala paraya Enne jayinna maulidana 
ഈ മൗലിദന്റെ മജലിസ് മദീനയിലേക്കുള്ള കാണിക്കയാണ് പുണ്യപ്രവാചകരുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള മജലിസാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് അവിടത്തെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള മജലിസാണ് അലിയറുതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ലാ തവീലം വലാ കസീറാ മഹാനായുകയാണ് <laughs> ൾ അധികം നീണ്ടവരോ കുറിയവരോ അല്ല അവിടത്തെ കൈകാലുകൾ ദൃഢമേറിയതാണ് അവിടത്തെ പുരികം തിങ്ങിയതാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവിടത്തെ വായിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം പൊഴിക്കുന്നതാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിരിമാറിൽ നിന്ന് പൊക്കിൽ വരെ ഒരു നിര രോമം മനോഹരമായി കാണാമായിരുന്നു അതാവിടുന്നോ ചുമലിൽ പ്രവാചകത്വത്തിന് മുദ്രയുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഭാവം ഈ പുതിയ കാലത്തെ ജനതയോട് വരച്ചു പറയാൻ മാത്രം രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വിട പറഞ്ഞ പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയേക്കാൾ എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന്റെ ശാരീരിക വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആധികാരികമായ രേഖകളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും ജീവിക്കുകയാണ് ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് വാപ്പാന്റെ മരണത്തിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ആണ്ട് നടത്തുന്ന ആളുകൾ പലരും ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ടാവും അത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല ഉപ്പാപ്പാന്റെ ആണ്ട് നടത്തുന്നവര് അതിന്റെ എത്രയോ കുറവായിരിക്കും എന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് ഉസ്താദ് അത് വരക്കണം എന്ന് പറയുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഉപ്പാപ്പന്റെ വാപ്പന്റെ ആണ്ട് നടത്തുന്ന ആളുകൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല തങ്ങന്മാരുണ്ടാവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മൗലിയാക്കളുടെ ഒക്കെ മക്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരമ്പരകൾ മറക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകൾ നമ്മൾ വാപ്പാനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ വാപ്പയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കളുടെ ഉപ്പാപ്പയാണ് നമ്മൾ ആ കാലത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ആരുണ്ടാവുക അള്ളാഹു ആയാലും അതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ പുണ്യ നബിതങ്ങളെ അതാ ലോകം മുഴുവനും എന്ന് വായിക്കുകയാണ് കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് ആ നേതാവിനെ വായിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ബന്ധമില്ല പ്രസ്ഥാനത്തോട് ബന്ധമുള്ളവർ നേതാവിനെ ഓർക്കും ഇരിക്കട്ടെ മഹാനരായ അലിയറുതിയല്ലാഹു ഇതെല്ലാം എണ്ണി അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം അറിയാനുണ്ട് ഒന്ന് സ്വഹാപത്തിന്റെ ശൈലി നബിതങ്ങളോട് ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് പതിനാലാം നിലാവിന്റെ രാത്രിയിൽ സ്വഹാപത്ത് വന്ന് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കും മൊത്തു നബിതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് പറയും അബഹാ 
من القمر التام يا رسول الله شبيه كبدر الليل بل أنت أنور ووجهك من ماء الملات يزهر وثلثك كافور وربعك عنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر തങ്ങളെ അവിടുന്ന് പവിഴമാണ് രത്നമാണ് കത്തൂരിയാണ് അവിടുന്ന് മുഴുവനും അമൂല്യമാണ് സുഗന്ധമാണ് പതിനാലാം നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ ഈ ഹരീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാനത്ത അമ്പളി വേണ്ട അതിനേക്കാൾ വലിയ തിളക്കവും പ്രകാശവും പ്രഭാവവും ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്തിനാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹോബിയാണത് വേറെ ഒരു സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ആരാണത് പത്തു കൊല്ലം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയോളം മാർദ്ദവമുള്ള ഒരു പട്ടും ലോകത്തില്ല ഒരു വസ്തുവും ലോകത്തില്ല അവിടുത്തെ ശാരീരികമായ ലാവണ്യമാണ് മനോഹാരിതയാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം ഒഴിക്കുകയാണ് വായിൽ നിന്ന് പ്രകാശം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് വിധങ്ങളെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം അവർക്ക് പുണ്യമേറിയതാണ് അറിയുമോ തിരുനവിധങ്ങളുടെ വിയർപ്പിന് കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരുമോ തങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു നാളെ ഒരു കൊള്ളി കഷ്ണവും ഒരു ചെറിയ പാത്രവും കൊണ്ടുവരാൻ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിയർപ്പ് ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വീട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്തു അതവർക്കുള്ള സുഗന്ധമാണ് അതവർക്കുള്ള സുഗന്ധമാണ് പിന്നീട് ആ വീട്ടുകാർ അറിയപ്പെട്ടത് തന്നെ അത്തറിന്റെ സുഗന്ധമുള്ള വീട്ടുകാരെന്നാണ് ആ കുടുംബം അറിയപ്പെട്ടത് കാരണം അവര് ആ അവര് സുഗന്ധമൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മദീന മുഴുവനും അറിയുമായിരുന്നു അത്രമേൽ വലിയ കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് ഭൂമേനിയിലെ വിയർപ്പിന്റെ സുഗന്ധം സ്വഹാബത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കസ്തൂരിയായി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ നോക്കിയാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ ശാരീരിക രാവണ്യങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അലിയർ അള്ളാഹു എന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നബി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നബി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഓരോന്നിനും മോചിതത്തുണ്ട് അധികം നീണ്ടവരോ കുറിയവരോ അല്ല പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നടന്നാൽ അവിടുത്തെ ശിരസായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്നു കാണുക അവിടുത്തെ ശിരസായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്നു കാണുക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ കാതുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു തുറവി ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഈ സദസ്സിൽ ഒരു മൈക്കില്ലെങ്കിലും മോചിതത്തു കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതിന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഉപയോഗിച്ച പ്രയോഗം ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ഒരു മുബല്ലകനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചയുടെ മോചിതത്ത് പന്ത്രണ്ട് സുറയ്യ നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കിയെണ്ണാനുള്ള കാഴ്ച ശക്തി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു 
എത്ര കാഴ്ചയുള്ളവർക്കും ഒരാറോ ഏഴോ എണ്ണമേ എണ്ണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെയും എണ്ണാനുള്ള കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നിലും ആഴ്ചിതത്താണ് ഓരോന്നിലും ആഴ്ചിതത്താണ് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിയായാലും ആരോഗ്യമായാലും അവിടുത്തെ നടത്തമായാലും ഇരുത്തമായാലും അവിടുത്തെ രക്തമായാലും വിയർപ്പായാലും ഓരോന്നിലും കടന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം അതാണല്ലോ റസൂലുള്ള അടിമുടി പ്രകാശമാണ് അനന്തമായ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആസ്ഥാന നഗരിയാണ് ആ മദീനയിലെ രാജധാനിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും വീക്ഷിച്ച് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രഭാവം നൽകുന്ന ലോക ഗുരുവേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നായകരെ മുഹമ്മദ് സലാത്തിന് ഊർജം വേണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമമൊന്നുമില്ല ാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ആ കടന്നു വന്ന തൗറാത്ത് വായിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തൗറാത്തിൽ പ്രവാചകരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ വിശേഷണം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ആഹബീബായ തങ്ങളുടെ വല്ല വസ്ത്രവും ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് മുത്തം കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആ റസോലുല്ലാനെ കണ്ടവരാണ് കേട്ടവരാണ് കൂടിയവരാണ് സഹകരിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അവിടുത്തെ തിരുമേനിയിൽ ഉമ്മ വച്ച് കിടന്ന ഒരു വസ്ത്രമൊന്ന് തരാനുണ്ടോ എനിക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ അലി അറുതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സൽമാൻ നിങ്ങളെ ചെല്ലോ ഫാത്തിമാനോട് പറ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒരു ജുബ്ബ എവിടെയുണ്ട് അതൊന്ന് തരാൻ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ തങ്ങളെ ചെല്ലുകയാണ് ഫാത്തിമാബിയുടെ വാതിൽക്കലേക്ക് ചെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ൗലിയാക്കരുടെ അലങ്കാരത്തിന്റെ കവാടമേ അംബിയാക്കരുടെ പ്രൗഢിയുടെ കമാനമേ അല്ലയോ പ്രവാചകരുടെ വീട്ടുകാരെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രാവിലെ തന്നെ എത്തിയും മക്കളെ വാതിലമുട്ടാൻ ആരാണ് വന്നത് ഹസൻ ഇനി അകത്തെ കരയുകയാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കരയാ ഫാത്തിമ ഉമ്മ ചോദിച്ചു എത്തീ മക്കളെ വീട്ടിൽ മുട്ടാൻ ആരാ വന്നത് അവിടുത്തെ തിരുശരീരം കബറടക്കിയിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഫാത്തിമ ബിവി ചോദിച്ചു അല്ല ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാണാതെ കടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു അവിടുത്തെ തിരുശരീരം വെച്ച കബറിന്റെ മേലെ മൂടൽ കല്ലിന്റെ മേലെ അവിടുത്തെ തിരുശരീരം വെച്ച കബറിന്റെ മേലെ മണ്ണ് വാരിയിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് സഹാബത്ത് മുഴുവനും കരഞ്ഞു പോയി ഹസാനുദിയുള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും വേദന പറഞ്ഞിട്ട് 
ഈ വേദന മുഴുവനും കാലത്തിന്റെ മുഴുവൻ തോളിൽ വെച്ചു കൊടുത്താലും ആ വേദനയുടെ ഭാരം കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വഹാപത്ത് നൊമ്പരപ്പെട്ട് ഫാത്തിമാബീവി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ദിവസമല്ലേ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ എത്തിയും മക്കളുടെ വാതിൽക്കൽ ഈ സമയത്ത് വന്ന മുട്ടുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ സൽമാനാണ് സൽമാൻ തങ്ങൾക്ക് മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് കാരണം എന്താ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പരിഗണനയുണ്ട് ഹന്തക യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൻസാറുകൾ പറഞ്ഞു സൽമാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരനാണ് സൽമാൻ അൻസാരിയാണ് മുഹാജറുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല സൽമാൻ തങ്ങൾ മുഹാജറാണ് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടല്ലേ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചത് അൻസാറുകൾ പറഞ്ഞു മദീനത്ത് നിന്നല്ലേ മുത്തനബിതങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അൻസാരിയാണ് രണ്ടുപേരും അവകാശം പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൽമാനോ മിന്ന സൽമാന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കേണ്ട സൽമാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ സുഹാബിയാണ് സെയ്യിദുനാ സൽമാൻ ഇവിടെ എന്റെ സദസ്സിനോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നമുക്ക് മൊത്തനബിതങ്ങൾ അറിയാൻ സമയമുണ്ടോ വായിക്കാൻ നേരമുണ്ടോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചരിത്രം അറിയാൻ സമയമുണ്ടോ നാല് സ്വഹാബിമാരായ ഹരീഫമാരെ അറിയില്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ അറിയാൻ നേരമുണ്ടോ ഞാനിവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ചവരുണ്ടോ എന്നാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ചോദിക്കട്ടെ ഹബീബായ മുത്തളി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും സമ്പൂർണമായി വായിച്ച എത്ര പേര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും കൈവക്കാനെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണില്ല കന്നടത്തിൽ വായിച്ചാലും മതി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ റസൂറുല്ലാനെ അറിയാൻ സമയം കാണുന്നില്ല നമ്മൾ മുത്തനബിതങ്ങളെ വായിക്കാൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ സദസ്സിനോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് റബി ഉല്ലവൽ ആറാണ് ആറാണ് ഇനി ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ചു തീർക്കും ഇതുവരെ വായിച്ചവർക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ മാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ചു തീർക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ റബിയുലവിൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ചു തീർക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ കൈ ഉയർത്തിയില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അടുത്ത കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോഴോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കണം ഇരിപ്പെങ്ങനെ കടപ്പെങ്ങനെ നടപ്പെങ്ങനെ ചലനമെങ്ങനെ ശബ്ദമെങ്ങനെ മൗനമെങ്ങനെ മുത്തനബിതങ്ങളുടെ മക്കളാരാണ് കുടുംബമേതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മോമിനിയങ്ങൾ ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയാനൊരുങ്ങിയാൽ അതൊരു പാരാവാരമാണ് സമുദ്ര സമാനമാണ് ഒടുങ്ങാത്ത ഒരു ലോകമാണ് അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മോളെ അന സൽമാൻ സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ ഈ സമയത്ത് വന്നത് ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ ആ പുന്നാര പൂമേനി ഉമ്മ വെച്ച് ഉറങ്ങിയ ആ ജുബയൊന്ന് തരുമോ 
ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ ഭൂമേനിയിൽ ഒട്ടിക്കിടന്ന ജുബ്ബ ഒന്ന് വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് മോളെ വന്നത് ഉടനെ മഹതിയുടെ ചോദ്യമാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ജുബ്ബയണിയാൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ജുബ്ബയണിയാൻ ഇവിടെ ആരാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് ഉടനെ കഥ പറഞ്ഞ മോളെ റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ സിറിയിൽ നിന്നൊരു വേദം വായിച്ച ആള് വന്നു മുത്തുനബിതങ്ങൾ വഫാത്തായെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് സഹിക്കണില്ല അയാൾ ചോദിച്ചു ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വല്ല വസ്ത്രവുമുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് മുത്തം കൊടുക്കാനാണെന്ന് അങ്ങനെ അലിയാര് തങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ആ ജുബ്ബയൊന്ന് വേണം മോളെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജുബ്ബ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോ ഏഴു സ്ഥലത്ത് കഷ്ണം വെച്ച് തുന്നിയിട്ടുള്ള ജുബ്ബയാണ് എത്ര ലളിതമായ ജീവിതമായിരുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങളുടേത് അവിടുത്തെ ജുബ്ബ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏഴു സ്ഥലത്ത് കഷ്ണം വെച്ച ജുബ്ബയാണ് തുന്നിക്കൂട്ടിയ ജുബ്ബയാണ് ഇതെനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള പാഠമാണ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ദൂർത്തിന്റെയും അനാവശ്യ ചെലവുകളുടെയും മുമ്പിലുള്ള ഒരു താക്കീതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നാൾക്കുനാളെ വസ്ത്രം പുതിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു വസ്ത്രത്തിന് മറുവസ്ത്രമില്ലാത്ത പതിനായിരങ്ങൾ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകൾ ഉണ്ട് അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ യു എന്ന് പോലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി റോഹിംഗ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഇന്ന് ദ ഹിന്ദു ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ മറ്റോ വായിച്ചതാണ് റോഹിംഗ്യകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇവിടുത്തെ യു എന്നിന് കഴിഞ്ഞോ രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവനും സമാധാനം നൽകേണ്ട വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് പാവപ്പെട്ട ബർമ്മയിൽ അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അഗ്നി ജ്വാലകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ ഇവിടുത്തെ ഏത് വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കഴിഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളുടെ അകത്തെ വേദനകൾ പത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് യു കെയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ വിശാലമായി എഴുതുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വേദന ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതാ റോഹിംഗ്യൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം ബലാൽ സംഘം ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകൊടികളെ മനോരോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട പതിനായിരങ്ങളുടെ ആത്മാവുകൾ തേങ്ങുകയാണ് മരണപ്പെട്ടവരോട് പോലും നീതി കാണിക്കാത്ത കാട്ടു ജന്തുക്കളെ പോലെയുള്ള കശ്മലന്മാരുടെ കഥാരകളുടെ പിന്നിൽ കിടന്ന് തിളച്ചു പോയത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും മുഴുവൻ സീമകളെയും ലംഘിച്ച് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതികളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതികളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കിയിട്ട് ആ റോഹിംഗ്യയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വന്ന മക്കളെ കൊന്നുകളയുമ്പോ അതും മനുഷ്യരാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ യു എന്നിൽ ആരുണ്ടായി ലോക പോലീസ് ചമയുന്ന രാഷ്ട്ര തമ്പുരാക്കന്മാരിൽ ആരുണ്ടായി അവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവരും മനുഷ്യരല്ലേ അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന കനൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല വേദന ഒതുങ്ങിയിട്ടില്ല നൊമ്പരങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെയും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പോലും മാനിക്കാൻ റോഹിംഗ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നീതി പുലർത്താൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു തമ്പുരാനയും പയക്കാനില്ല അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ മീഡിയകൾ തുറന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദമായ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കല്ലേ ഞാൻ പോണത് ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം നമ്മളിവിടെ സുരക്ഷമായി സുലഭമായി കഴിയുമ്പോ 
നമ്മൾ ദൂർത്തന്മാരായി ജീവിച്ചാൽ കയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തകർത്താൽ അതാ അറിയുമോ നീ രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് വസ്ത്രം മാറ്റി മാറ്റി നിന്റെ നിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമ്പോ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ലക്ഷങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ ചെലവിളിക്കുന്നത് നീ ദൂർത്തടിക്കല്ലേ മോനെ അതിനാണ് ലോകത്തുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരു ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും നേതാവായിരുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുപ്പായം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഫാത്തിമ ബിബി സൽമാൻ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോ ഏഴുത്തരത്ത് കഷ്ണം വെച്ച കുപ്പായമാണ് പൊത്തിപ്പിടി ചുമ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹതി അവർകൾ അങ്ങ് നൽകുമ്പോ അതുമായി നേരെ പോവുകയാണ് ഇല മച്ചിതി റസൂലില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഫാത്തിമാബീവി മുത്തം കൊടുത്തു വിട്ട ആ കുപ്പായം മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് മുഴുവനും ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ് ജൂതനായ ആ സഹോദരന ജുബ്ബ വാങ്ങുകയാണ് അതിന് ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എന്തോ ഒരു സുഗന്ധമാണിത് അത്ഭുതകരമായ സുഗന്ധമാണല്ലോ ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവനും വെല്ലുന്ന സുഗന്ധമാണല്ലോ ഇത് എന്തൊരു മനോഹരമാണ് അനുഗ്രഹീതമാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സുഗന്ധങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സുഗന്ധമുടയ വീർപ്പിന്റെ ഉടമയായ പുണ്യപ്രവാചകരുടെ ഭൂമയനിയോടൊട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന കുപ്പായം കിട്ടി അതൊന്ന് മൊത്തം കൊടുത്തപ്പോ ആ ജൂത സഹോദരൻ പറയുകയാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണിത് മുത്തം കൊടുത്ത് കുപ്പായം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇലാഖില്ല ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആകാശത്തേക്ക് ശിരസുയർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഏകനാണ് ആകാശത്തിന്റെ അധിപനായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായ റബ്ബേ നീ ഏകനാണ് നിനക്കാരുടെയും ആശ്രയമില്ല നീ സ്വമതാണ് നിനക്കാരുടെയും സഹായം വേണ്ടവനല്ല നീ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് എന്നതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ കബുറു ശരീഫിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലുകയാണ് വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവ് നബിയുമാണ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുമേ നീ എന്റെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ റോഹ പിടിക്കണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ മദീന എന്ന് പറയുന്നത് അനുരാഗികളുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നനഞ്ഞ മണ്ണാണ് അതാണ് അബൂബക്കർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മദീനയിലൂടെ ഒന്ന് കലപ്പ് കൊണ്ട് ഒഴുതു നോക്കിയാൽ ആ കലപ്പയിൽ നനയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നനയുന്നത് ആശിക്കീങ്ങളുടെ മാതിഹീങ്ങളുടെ മൊഹിബീങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ടാണ് മദീന എങ്ങനെയാ 
ഇന്നും കോടാന കോടി ജനങ്ങൾ ഇതാ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ തിരുമുറ്റത്ത് തിരുമുറ്റത്തേക്ക് ലോകത്താരൊക്കെ ഏതൊക്കെ നിയമം പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത വൈകുന്നേരമായതിനിടയിൽ നൂറു കോടിയിലേറെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം നൂറ്റിനാൽപ്പത് കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ നൂറ് കോടി ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ നൂറ് കോടി ജനങ്ങളും മിനിമം ഒരൊൻപത് പ്രാവശ്യം അസ്സലാം ആലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് സലാമാണ് അല്ലയോ കൂട്ടുകാരാ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് അവിടെ കിടക്കാൻ കൊതിച്ച എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഫാത്തിമ فجعل بطيبة قرب طه مدفني الله يندي زيارتني سيغري شتون ننجل ينكي مدينة اللوري قبر درنة الله ينكي مدينة الكدكنم ينكي مدينة الكدكنم من نفريو غيان بغمان پتابو عبد الله البسكري എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ച് മദീനയിൽ മറുമാടിയാൽ എന്റെ കബറിന്റെ മേലെ എഴുതി വെക്കണം അവരുടെ നായ ആ നായെ കുറിച്ച് വന്ന ആയത്തിന്റെ കബറിന്റെ മേൽ എഴുതി വെക്കണം ഇമാമുൽ മൗസലി എന്നവര് മദീനയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായി പോയി അവരുടെ കബറിന്റെ മേലെ അന്നുള്ള ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് അഥവാ ഞാൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മദീനയുടെ ഉമ്മരത്ത് വന്ന് അസഹാബുൽ കഹഫിന് കാവൽ കടന്ന നായെ പോലെ ഞാനൊരു നിസ്സാരനാണെന്ന് പറയാനാണ് ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങളെ മദീനയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മദീനേക്കെ 
ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഈ മദീനയുടെ മണ്ണ് പാവങ്ങളുടെ ആശ്രയമണ്ണാണ് അശരണരുടെ ആശ്രയമണ്ണാണ് ഇവിടെ ഇല്ലായ്മയുടെ ആളുകൾക്ക് ആശ്രയം നൽകുന്ന മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതാ മദീനയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് തവണ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഈ റബിയുള്ളവരുടെ മംഗലാപുരത്തെ ഈ മൈതാനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ റബിയുടെ മാസത്തെ ആനന്ദത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഞങ്ങൾക്ക് പുണ്യമേറിയ മദീനയിലെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ചെയ്താല് എത്താൻ പറ്റും സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ കിടക്കണില്ല ഇന്ന് മദീനയിൽ വന്ന് ഇന്നും കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് മദീനത്തൊന്ന് കിടക്കാൻ സമീപകാലത്ത് കാത്തിരുന്ന് അവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് മദീനത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക സിറിയയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം വന്നിട്ട് മദീനത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക ഹബീബായ റസൂറുള്ള എന്റെ മണ്ണിൽ കിടക്കാൻ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഇന്നും കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നും കാത്ത് കാത്ത് മദീനയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ദർസു നടത്തിയ മഹാനവർക്ക് മദീനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് മക്കത്തേക്ക് മാത്രമേ പോയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വേറെ ഇടങ്ങളിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയാലോ എന്ന് പേടിയാണ് ഞാൻ മദീനത്ത് കിടക്കാൻ വന്ന ആളാ എനിക്ക് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കിടക്കണം ആ പുണ്യമേറിയ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ മദീനയിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാനായ മാം മാലിക് തങ്ങൾ എല്ലാ രാത്രിയിലും റസൂറുള്ളാനെ കാണുന്ന മഹാനായിരുന്നുവെന്ന് ഇമാം അബോനായിമ തങ്ങൾ ഹെല്ലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഷാഫി മാമതങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും കാണുമ്പോ അള്ളാൻ റസൂൽ ചോദിക്കും ആ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് യാ ഇമാം എന്ന് എന്നെ വിളിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കാരക്ക പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എടുത്തു തരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിരുത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോ ഞാൻ മുത്തനിബിതങ്ങളെ കിനാവിൽ കാണുമ്പോ പറയും തങ്ങളെ ആകെ വേജാറാണ് അപ്പോൾ പറയും മോനെ വേജാറാവണ്ട അനസനദുക്ക മോനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാണ് തണലാണ് പേടിക്കണ്ട എന്നെനിക്ക് ധൈര്യം തരും നബിസല്ലാഹുഅലഹി വസ്ല്ലം ആരാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായി ഇമാമന് ഷാഫി എന്ന് പറയൂ അതുപോലെ എല്ലാവരും ആത്മീയ ആനന്ദത്തിലാണ് റബിയുള്ള വരുമ്പോൾ ലക്ഷോപ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കനവിൽ കാണുകയാണ് കിനാവിൽ കാണുന്ന രാവുകളാണ് റബി എന്റെ രാവുകൾ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ റബിയുള്ളവലിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് വിധങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ചൊല്ലി ഫിജുല്ലിയമ്രിക്കുസനീസുറൻ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ മൗലിതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അത് പുണ്യപ്രവാചകരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മദീനയിലേക്കൊന്നെത്തണം 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളുടെ തിരുസവിധം ഒന്നണയണം ഇതായി മനുഷ്യൻ തൗറാത്ത് വായിച്ച് മദീനയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിലെ കബുർ ഷെരീഫിന്റെ ചാരേ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇസ്ലാം നീ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മരണം വേണേ ജീവിതം വേണ്ട ഇനി എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി ഉടനെ മഹാനായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മദീനയിൽ തന്നെ മറമാടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മൊഹിബിങ്ങളെ ഈ റബിയുള്ളവരെ മൗലി തോതിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആനന്ദം പങ്കുവെക്കുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചില തീരുമാനങ്ങൾ വേണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ നിത്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ വേണം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അഭിവാഞ്ച വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം ഇന്നലെ വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരുസുന്നത്തായി എനിക്ക് പകർത്തണേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണം എവിടെയും റസൂലുല്ലാനെ അറിയണേ ഒരു സഹാബിയുടെ കഥ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വരുന്നു ഇലാജനാസൂലില്ലാഹുഅലൈവസങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ എനിക്കെന്റെ എല്ലാവരെക്കാളും ഇഷ്ടം തങ്ങളോടാണ് കുടുംബം മക്കള് സ്വത്ത് വീട് എല്ലാത്തിനെക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം തങ്ങളോടാണ് ഹബീബായ നബിയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ എന്റെ മരണം ഓർത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുസ്വാരി അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഉടനെ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാബക്കാക്ക എന്തിനാ മോനെ കരയുന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ ഓർത്തത് വേറൊന്നുമല്ല തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയാകും ഞങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോകും തങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാരണത്താൽ ചിലപ്പോ ഞാനും സ്വർഗത്തിലെത്തിയേക്കാം പക്ഷേ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ വി വി ഐ പി ക്ലാസിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ക്ലാസ്സിലുള്ള അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കരുടെ ലോകത്തായിരിക്കില്ലേ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ തന്നെ ലോക്കൽ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും സാധാരണക്കാരുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കുമല്ലോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലും തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിനാനന്ദമില്ല അതോർത്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ കരയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാവുന്നത് എന്റെ എല്ലാവരെക്കാളുമുള്ള മഹബത്ത് തങ്ങൾക്ക് തരലാണ് എനിക്കെന്റെ ഉപ്പയല്ല വലുത് തങ്ങളാണ് ഉമ്മയല്ല വലുത് തങ്ങളാണ് ഭാര്യയല്ല വലുത് തങ്ങളാണ് മക്കളല്ല വലുത് തങ്ങളാണ് എന്റെ സ്വത്തോ വീടോ ഒന്നുമല്ല എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നാളെ മരണപ്പെട്ട് പരലോകത്ത് വരുമ്പോ തങ്ങളുടെ ഒരനിയായി എന്ന നിലക്ക് സ്വർഗത്തിൽ 
സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയാൽ പോലും എനിക്ക് തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അതോർത്തുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മറുപടിയും കൊടുത്തില്ല ഒരു മറുപടിയും തങ്ങൾക്കപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നസലൽ അമീനു മലക്കു ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നുകൊണ്ടോതി കൊടുക്കുകയാണ് ൂല ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചാൽ വേണ്ടതുപോലെ മഹബത്ത് വെച്ചാൽ തങ്ങളെ ഏറ്റവും മഹബത്ത് വെക്കണമെന്ന് അള്ളയും റസൂലും പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതനുസരിച്ചാൽ നാളെ പല ലോകത്ത് വരുവരും എവിടെയാണ് വരിക ുടെ കൂടെ വരുമേ അറിയുമോ തെറ്റു ചെയ്താലും ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റുള്ളപ്പോഴും റസൂറുള്ളോട് മഹബത്തുണ്ടാവാം ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ോടുള്ള ഇഷ്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളെ പിൻപറ്റൽ ചില ആളുകൾ സാധാരണക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് വലിയ ഇബാദത്തൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നബിതങ്ങളുടെ മഹബത്തുണ്ടാവാം അതാ ഒരു സ്വഹാബിയായ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പേര് ാണ് പേര് അദ്ദേഹം ബദിരിയാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ മദ്യപിച്ചു പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ കേസെത്തി ആരായാലും നിയമത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഈ സുഹാബിയാണെങ്കിലോ വളരെ രസികനായ സുഹാബിയാണ് വളരെ രസികനായ സുഹാബിയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരാറാബി വന്നു നബിതങ്ങളെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകം നബിസങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിട്ടി എല്ലാരും കൂടെ പോയിട്ട് നുഴമാനുബിന് മാലിക്ക് രസികനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് തമാശയാക്കിയിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് കളഞ്ഞു അറുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ നുഴമാൻ എന്നവര് പോയി അങ്ങ് ഒളിച്ചു ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേ മഹാനായ നുഴമാനുബിന് മാലിക്കിതങ്ങളെ അറുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കൂട്ടുകാര് തന്നെ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നുഴമാൻ പണി പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ കാണാൻ വന്ന അയറാബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ അറുത്തിട്ടുണ്ട് അയറാബി ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടകം താൻ വന്ന വാഹനം അറുത്ത് പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ നേരം മുത്തു നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തേ സംഭവിച്ചത് തങ്ങളെ നുഴമാനാണ് അറുത്തത് മുത്തായി മീങ്ങളെ ദർസിലെ തമാശ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാകും രസികന്മാരായ മുത്തായി മുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരുടെ അടുക്കൽ തമാശയാക്കുന്ന കഥ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും അതേ എവിടെ പോയി നുഴമാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അറുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അതോ അവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ നുഴമാൻ എന്നവരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ മോനെ ചെയ്തത് അത് തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവര് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചതാണ് നല്ല തമാശക്കാരനായ നുഴമാന് കൂട്ടുകാരെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി നബിതങ്ങൾ ചിരിക്കുകയും ആറാബിക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ വില തങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രിയമുള്ള സ്വഹാബിയാണ് നല്ല തമാശക്കാരനാണ് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ രസങ്ങൾ ഒപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള നുഴമാന് പെരുമാനിക്കുന്നവർ മദ്യപിച്ചു പോയി
അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷയാണ് തല്ലുകൊള്ളുകയാണ് ആ നുഴമാനുപിനെ മാലിക്കുന്നവർ തല്ലുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പെടുത്തി എറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഉടനെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയാൻ പാടില്ല അയാള് തെറ്റു ചെയ്ത് ശിക്ഷയേറ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അയാള് തെറ്റു ചെയ്തു പോയെങ്കിലും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്നോടൊരു മഹത്വത്തുള്ള ആളാണ് എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളാണ് ആ സ്വഹാബിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടും ഇഷ്ടമുണ്ട് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല അതുപോലെ തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുടെയും കൽബിൽ മഹബത്ത് ചിലപ്പോഴുണ്ടായേക്കാം തെറ്റ് അധികരിച്ചാൽ ഉള്ള മഹബത്ത് ചിലപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അതവിടുന്ന് വലിയൊരു നൂറാണ് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഒരു ലോകമാണ് നിയമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ലോകമാണ് എന്നാലും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഒരാൾ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരെ അനുസരിക്കൽ അതാണ് ശരിയായ നിയമമെന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ നന്നായി ഇഷ്ടം വെച്ച് ഒരുപാട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നബിതങ്ങളുടെ മധുഹ വീട്ടിലും നാട്ടിലും പട്ടണത്തിലും എല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് റസൂലുല്ലാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഭാര്യമാർക്ക് നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ സദസ്സിനോട് ഈ എന്നോടും നിങ്ങളോടും എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ വന്നു നമുക്കിവിടെ ചെയ്തു തരും അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൽബ് പുണ്യമേറിയ മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് അവിടുത്തെ പുണ്യമേറിയ തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ എത്തിച്ചു തരണം അള്ളാ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സംഘടിപ്പിച്ചവർ സംഘടിച്ചവർ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തവർ ഒത്താശകൾ ചെയ്തവർ മാസങ്ങളായി പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയങ്ങളിൽ പരിഗണന നൽകി ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ അടിമകളിൽ മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാ وصلى الله وسلم على خير خلقه